ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതിനെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഏരിയയിലെ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് അതായത് അർത്ഥം സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഓഫ് എ ഗിവൻ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഒരു ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിലെ ഒറ്റ ടൈമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ജീൻസ് അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് പിന്നെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിന് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഏരിയയിൽ എത്ര തോളം മുമ്പ് എത്ര തോളം മുമ്പൊക്കെ ആ ഏരിയ റിച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അവിടെ കൂടുതൽ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ റിച്ച്നെസ് ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ ദ എർത്ത് പിന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ജീവിതം ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലാവില്ല നമുക്ക് ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ വോൾട്ടർ ജി റോസൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഈ ടേം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കോയിൻ ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ആസ് വെൽ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ മീൻസ് നേച്ചർ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആ പോണ്ടിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മീനോ അല്ലെങ്കിൽ തവളയോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഈ ആമകൾ നമ്മൾ അതിൽ ആ പോണ്ടിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷേ അവിടെയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് സോ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം അത് എക്സാമ്പിൾ ആയി കാരണം മനുഷ്യൻ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നാച്ചുറൽ എന്താണ് നേച്ചർ ഓൾറെഡി നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് മാൻമെയ്ഡ് ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺ ദ എർത്ത് പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഹ്യൂമൻസ് പിന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനിസംസ് ആൻഡ് ദിയർ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ ആൻ ഈക്കോ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മീൻസ് ഇപ്പോൾ ട്രീസ്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ട്രീസ്ഡ് പല തരങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ആ ആനിമൽ സ്പീഷീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ അവരുടെ നമ്പർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും അതായത് എല്ലാ ഇൻ്ററാക്ഷനും എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്കോളജിക്കലും ആസ് വെൽ ആസ് ഇക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് അതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇക്കോളജിക്കലും പിന്നെ ഇക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഇക്കണോമിക്കലി എന്താ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് കിട്ടാനുണ്ട് വുഡ് കിട്ടാനുണ്ട് ക്ലോതിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സിൽ എന്താണ് ടൂറിസം നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് നാഷണൽ പാർക്കോ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്സിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് സോ ഇക്കോളജിക്കൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഫ്ലോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കോ സിസ്റ്റമിൽ ആ ഇക്കോ സിസ്റ്റമിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് മീൻസ് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ടൂറിസം നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി ചെയ്യൂലേ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് പോയി നമ്മൾ സന്ദർശിക്കില്ലേ സോ അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊരു ഇക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ വെറുതെ പോകില്ലല്ലോ നമ്മൾ ബയ
different types variability means a variety le etra tholam variation unde etra tholam difference unde so species with idel ola variety and variability ne relate aaya biodiversity ana species biodiversity adu plants le aavam animals le aavam pine microbes micro organisms bacteria fungi viruses adakke padichittu le ecosystem le adakke undavu pinne endana species diversity refers to the variety and number of different type of individual population of living organisms in an ecosystem same then ipo etra living organisms unde oru ecosystem le adante number and variety ana species biodiversity for example endana number of fish species of plants and animals including microorganisms variety number of individual population of organisms of each species in an equatorial rainforest ecosystem equatorial rainforest ecosystem padichittille evdiyana equator aaru belt leyana 5 degree north and 5 degree south equator de 5 degree north and 5 degree south aaru belt leyana equatorial rainforest ecosystem avde kudal mala unde kudal temperature unde ആ രണ്ട് ക്ലൈമറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയത് കൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ നല്ല പോലെ പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ആ സ്ഥിതിയിൽ എന്താണ് അവിടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് മൈക്രോ ഓർഗനിസം സ്ഥിതി ഉണ്ട് സോ അതിന്റെ വെറൈറ്റി പിന്നെ അതിന്റെ നമ്പർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ ഓരോ പോപ്പുലേഷന്റെ ഓരോ ഓരോ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ഓരോ ഓരോ ആനിമൽ സ്പീഷീസിന്റെ നമ്പർ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ ഇവയെല്ല കൂട്ടം എന്താണ് സ്പീഷീസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ ഡെസേർട്ട് ഇക്കോ സിസ്റ്റമിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ദ ഗ്രേറ്റർ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മേക്സ് ലോങ്ങർ ഫുഡ് ചെയിൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ടേൺ മേക്ക് റിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ എത്ര കൂടുതൽ എത്ര തോളം നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് അത്ര റിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് ഫുഡ് വേവ് ഉണ്ടാവും ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാവും ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായാലോ എങ്ങനെ ഓരോ സ്പീഷീസ് ഓരോ ഇതിൽ ഇന്റർ ഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ക്ലാസ്സിൽ സോ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്ര കൂടുതലാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അത്ര റിച്ച് ആയ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയ അവിടുത്തെ ഫുഡ് ചെയിൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്താണ് മീൻസ് ഒരു ഏരിയയിൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏരിയ അവിടെ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയി സിസ്റ്റം പോലെയുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവും സോ ആ ഏരിയ ആണ് ഹോട്ട് സ്പോട്ട് പിന്നെ ആ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് നമുക്ക് കൺസർവേ കൺസർവേഷൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റില്ല ഹോട്ട് സ്പോട്ട് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എക്സാമ്പിൾ ഹിമാലയൻ ഏരിയയിൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഘാറ്റ് ഓക്കെ പഠിച്ചത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഹോട്ട് സ്പോട്ട് പഠിച്ച നോട്ട്സ് ഉണ്ട് വായിച്ചാൽ പിന്നെയാണ് ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇത് എന്താണ് വേരിയേഷൻ അമങ് ദ ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇപ്പോൾ അറിയാലോ ഓരോ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ ആനിമൽസിൽ ഹ്യൂമൻസിൽ ബേസിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എവിടെയാണ് വരുന്നത് ജീൻ ലെവലിൽ അല്ലേ ജെനറ്റിക് ലെവലിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓരോ ഓരോ ഫാമിലി എന്താണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജീൻ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ വേറെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അമ്മയുടെ വേറെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിൽ വേറെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സോ ഇത് ഈ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഏത് ഏത് ബേസിസിലാണ് വരുന്നത് ജീൻ ബേസിസിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ജെനറ്റിക് ബേസിസിലാണ് വരുന്നത് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ജെനറ്റിക് ബേസിസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അത്രത്തോളം എന്താണ് അത്ര കൂടുതലായ അത്ര ഡിഫറെന്റ് ആയ സ്പീഷീസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പോ മാംഗോ ട്രീസിലെ മാംഗോ ട്രീ ആണ് പക്ഷെ മാംഗോ ട്രീ ആ ഒരു സ്പീഷീസിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് സോ മാംഗോ ട്രീയുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള മാംഗോ ട്രീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ഏത് ലെവലിലാണ് ജീൻ ലെവലിലാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലെവലിലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് അത് ആ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഡിഫറൻസസ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ബയോഡൈവേ
ecosystem and ecological diversity. So, this moon diversity interconnected. <coughs> If a more genetic diversity within a species means greater variability and adaptability of individuals to environmental condition. If we have gene level, we characteristics are strong and we strong and species. We have to sustain the environment and sustain the adaptability characteristics. We have to grow the same. Example every human looks different from each other we all are different that is why we have genetic diversity ok so if you rice, wheat, maize, barley seriously grains like in the different type of variety in the variety we have the basis of genetic diversity in the basis of genetic diversity ok then we have ecological diversity simple in the ecosystem we have diversity in the ecological diversity in the ecosystem there are two components, living and non-living, biotic, abiotic. So, these two components are interacted. These two components are interacted. So, ecological diversity refers to the variation in the plant and animal species living together and connected by food chains and food. Simple. In one ecosystem, in one area, plants and animal species, इधर उन दाउन ना इंटरसेक्शन सॉरी इंटरएक्शन हूँ फिर ने अदर ने वेरिएशन आना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर एग्जांपल डेजर्ट इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी रेनफॉरेस्ट इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी एंड द रिवर इकोसिस्टम में उन दाउन ना डाइवर्सिटी मराइन इकोसिस्टम में उन दाउन ना डाइवर्स Okay, importance of biodiversity. Just so I made that part too. In the case of that, we have to soil formation to promote it. Yeah, we have to throw down trees and species in the other part. That we have to, and that we have to waste to generate out humus create out humus. Now, let's call it create out. But in that, we have to throw down that we have to fertilize soil form. Yeah, part too. Then provision of food resources for human. We have to give plants to animals food. Okay, cut down good health for living living beings. We have to give medicines. अलग ही एको नल्ला प्लांट स्पीशीज़ उन्हें की नल्ला पहले गुड इकोसिस्टम उन्हें की नमक के फूड चेन मेंटेन्स यहाँ पर तो आधा पहले नमक के रेस्पिरेशन एं नमक के ब्रीथ चेन यहाँ नमक के एयर उन्हें आओ सो इधर अल्ला नमक के हेल्थ एस्पेक्ट में रिलेटेड है नमक के नेचुरल रिसोर्स ने प्रोटेक्ट चेन in the natural disaster, we have fast recovery. Now, in one area, there is a great forest. There is a great growth of plants. In the area, we have flood to mitigate. We have to mitigate a landslide to mitigate. We have to maintain our food chain. We have to maintain our food chain. We have to maintain our food chain. We have to maintain our genetic diversity. बायोडाइवर्सिटी कौन दे फिर ने बायोडाइवर्सिटी हमें की इम्पोर्टेंस है दिन आने हमें की कोसिस्टम ने बैलेंस यान दे दी था ओके फिर ने the value and importance of biodiversity are viewed in terms of benefit हमें के एक और उस कार्य में तूने इम्पोर्टेंस है लेकिन आउट उस कार्य तूने इन दिन आ वैल्यू कर सुने अब इन्हें अर्थ में इंदा ने हमें कितना दोलन इप्पो बायोडायवर्सिटी कोण नमक इत्र इत्र गुणांगल उन्हें अलग इत्र बेनिफिट्स उन्हें आधे आधा आधंडे इम्पोर्टेंस अलग ही आधा आधंडे वैल्यूज आए सो इप्पो बायोडायवर्सिटी के वैल्यू नमक रंडाई डिफाइन किया करते हैं फर्स्ट इकोनॉमिक वैल्यू बेसिस मतलब इधर इकोलॉजिकल वैल्यू � यूज़ वैल्यू आने मटे दें दाने इनडायरेक्ट अलग ही नॉन यूज़ वैल्यू आने सो डायरेक्ट यूज़ वैल्यू लें दाने कि इनके डायरेक्टली इफ़ प्लांट्स अलग लेंगे एनिमल्स ने मटे डायरेक्टली इन दिनों एक बेनिफिट कुछ नहीं दे ऐसे में एग्जांपल लें दाने के फूड राइस वीट सीरियल्स ग्रेन animals are provided to the animals so these are direct use value and direct type are benefit so this is tangible benefits okay 
ടാൻജിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് അക്യൂറിംഗ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രോം ബയോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ടാൻജിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ടാൻജിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസ് വാല്യൂ ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസ് വാല്യൂയിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ടൂറിസം എന്താണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ ചെയ്യണമില്ലല്ലോ പക്ഷേ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഈക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആ ടൂറിസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ നമ്മുടെ മെയിൻ യൂസ് ഓക്കെ പക്ഷേ ആ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ടൂറിസം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആ ടൂറിസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസ് വാല്യൂ അത് ഇൻ ടാൻജിബിൾ പറയാൻ പറ്റും ഇൻ ടാൻജിബിൾ പറയാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ സൈറ്റ് സീ നമ്മൾ സൈറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈറ്റ് കാണാൻ പോകില്ലേ ഇപ്പോൾ ഹിലി ഏരിയ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ടൂറിലെ പോയി ഇപ്പോൾ ജോബ് ഫോൾസിലെ പോയി ഇപ്പോൾ ജോബ് ഫോൾസ് എന്താണ് ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹിലി ഏരിയ അത് ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം തന്നെ ആ ഇക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കാണാൻ പോയി കാണാൻ പോയി അവിടുത്തെ ഏരിയ നമ്മൾ ടാക്സ് ഒക്കെ അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഏരിയ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായി സോ അതെന്താണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ മീൻസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒന്നും ഹാർവെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒന്നും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അല്ല ഇൻഡയർ കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസ് വാല്യൂ ബേർഡ് വാച്ചിങ് അനിമൽ വാച്ചിങ് സോ ഇത് ഈക്കോ ടൂറിസം സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസ് വാല്യൂയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഈക്കോ ടൂറിസം പിന്നെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് യൂസ് വാല്യൂ ഇക്കോളോജിക്കൽ വാല്യൂയിലെ ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റേ കുറെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇക്കോളോജിക്കൽ സർവീസ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ പിന്നെ സോയിലിന് കൺസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ ക്ലൈമറ്റിനെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഹൈഡ്രോളോജിക്കൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ബാലൻസ് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ബയോജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് നമുക്ക് റോക്ക് സൈക്കിൾസ് പഠിച്ചല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈക്കിൾസ് പഠിച്ചല്ലേ കാർബൺ സൈക്കിൾ ഹൈഡ്രോജൻ സൈക്കിൾ സോ അതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ഈക്കോ സിസ്റ്റം കൊണ്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈക്കോ സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ കാർബൺ ഡൈക്സൈ ഡയോക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഓക്സിജൻ നമുക്ക് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട് പിന്നെ ഇക്കണോമിക് സർവീസ് അത് സ്വയം എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് ക്ലോതിങ് മെറ്റീരിയൽ ഷെൽട്ടർ ഇപ്പോൾ ട്രൈബൽസ് കുറെ ട്രൈബൽസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന കുറെ ഹ്യൂമൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഹ്യൂമൻസിനെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ ഈക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു ഷെൽട്ടർ ആണ് ഒരു ആശ്രയമാണ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വിറ്റാമിൻസ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഡ്രഗ്സ് മെഡിസിൻ പിന്നെ ഫ്യൂവൽ വുഡ്സ് കമേഷ്യൽ ടിംബർ അതൊക്കെ അത് മെഡിക്കാ അല്ലെങ്കിൽ അത് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൂറിസം നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ഹൗസ് ജനറ്റിക് സ്റ്റോർ ഹൗസ് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി തന്നെ നല്ല പോലെ കൺസേർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അത്രത്തോളം സ്പെഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അവരുടെ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്യൂച്ചറിലെ ആ ഒരു ജനറ
അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഏരിയയുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും കൺസെർവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊരു എത്തിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ആസ്പെക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടി അവിടുത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ട്രീസ് ബുഷേസ് അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ റെയിൻ ഫോളിനെ സഹായിക്കും നല്ലപോലെ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയുടെ എയറും നല്ല നല്ലപോലെ പ്യൂരിഫൈ ആവും ആ ഏരിയയിലെ വാട്ടർ സിസ്റ്റം വാട്ടർ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കും അങ്ങനെ ജനറലായി കേട്ടാൽ നമ്മുടെ മരാൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റമിലെ കോറൽ റീഫ് മാൻഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റൽ ഹസാർഡ്സ് കോസ്റ്റൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കെ